المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جبهي الله تعالى وقت الله تعالى مدير كيف أقبان كرسن এই আখির নবীর উম্মত হিসাবে আমাদেরকে সৃষ্টি করে আমাদেরকে ধন্য করেছেন তাই আমরা আখির নবীর উম্মত হয়ে গর্বিত গর্বিত কিন্তু এই গর্বটা আমাদের কখন হবে বা কখন আমাদের এই গর্বটা কাজে লাগবে যখন আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহামের অনুসরণ করব আল্লাহ রসুল সাল্লাহামের প্রকৃত অনুসরণ করব তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম কীভাবে জীবনযাপন করেছেন সাহাবে গ্রামগণ কীভাবে জীবনযাপন করেছেন সেইভাবেই আমাদের আমল করতে হবে সেইভাবেই আমাদেরকে জীবনযাপন করতে হবে এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহামকে আমাদের মডেল হিসাবে দিয়েছেন আদর্শ হিসাবে দিয়েছেন আল্লাহ তালা ঘোষণা করেন লক্ষাত খান আলকুম ফি রসুল ইল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা তোমাদের জন্য রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহামের মধ্যে উত্তম নমুনা উত্তম আদর্শ তো আল্লাহর রসুলের আদর্শ গ্রহণ না করে পরবর্তীতে যারা তৈরি করেছে আমরা কি তাদের আদর্শ গ্রহণ করব নাকি আল্লাহ রসুলের আদর্শ দেখব আল্লাহ রসুলের তেষট্টি বৎসর জীবনে তেষট্টি বৎসর জীবনে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম কখনো কি কোনো দিন কোনো সময় তার জন্ম দিবস পালন করেছেন সাহাবাই কারামগণ করেছেন চারি ইমামগণ করেছেন আমরা যে ইমামদের নামে মাজাহাব তৈরি করে নিয়েছি সেই মাজাহাবের কোনো মাজাহাবে আছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম মিলাদ করেছেন আমরাও মিলাদ করেছি কোনো ইমাম মিলাদ করেছেন মিলাদ মাহবিল করেছেন ঈদে মিলাদ উন্নয় পালন করেছেন কেউ দেখাইতে পারবে এই ঈদে মিলাদ উন্নবীর প্রথাটা চালু হয় ছয় শত বৎসর পর ছয় শত বৎসর পর তাহলে কি করে আমরা এটাকে ইসলামের মধ্যে আমরা ইসলাম হিসাবে মানতে পারি আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম এর ওপর দূরত পাঠ করার জন্য আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন এআইহাল্লাহ সাল্লু আলহি ওসাল্লিম তসলিমা যে হে মন্ত্র গ্রন্থ তোমরা আল্লাহ রসুলের উপর তোমরা দূরত এবং সালাম পাঠ করো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ হাদিসে বলতে চাই মন সাল্লাহ আলহি আমার রতান সাল্লাহ আলহি বেহা আসার যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দূরত পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আল্লাহ রসুল আমরা কেমনে দূরত পাঠ করব তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেছেন যে তোমরা কি দূরত ইব্রাহিম পাঠ করো না নামাজে দূরত পাঠ করো না সেটাই সেইভাবেই আমরা যে কোনো জায়গায় থেকে যে কোনো সময় যে কোনো ভাবে কোনো সময় দিন নির্ধারণ ছাড়া যখনই আমরা আল্লাহ রসুলের উপর দূরত পাঠ করব তখনই আল্লাহ রসুল সাল্লাহামের দূরতের বিনিময়ে আল্লাহ তালা আমাদের উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন যখনই আমরা আল্লাহ রসুলের নাম শুনব তখনই আমরা আল্লাহ মসল্লি আলাই সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এইভাবে সংক্ষেপে আমরা দূরত পাঠ করব যখনই তার নাম শুনব তখনই সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম অথবা আল্লাহ মসল্লি আলাই এইভাবে আমরা দূরত পাঠ করব সংক্ষিপ্ত দূরত আর যদি আমরা দূরত ইব্রাহিম পাঠ করি আল্লাহ মসল্লি আলাম মোহাম্মদ আল আলী মোহাম্মদ খামা সাল্লাহ তালা ইব্রাহিম আল আলী ইব্রাহিম আন্য হামিদ মসজিদ আরও উত্তম আরও উত্তম এই বিষয়গুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই মিলাদ নিয়ে যে বিভ্রান্ত শুরু হয়েছে এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের যুগে করেন নাই আল্লাহ রসুল নিজে করেন নাই সাহাবাই কারামগণ করেন নাই এবং চার ইমামগণ কেউ করেন নাই সালফা সালিহিনের মধ্যে কেউ করেন না এটা ছয় শত খ্রিস্টাব্দে ছয় শত বৎসরে এটা শুরু হয়েছে ছয় শত বৎসর পর তাহলে এটি কী করে ইসলামে আসে এবং এর পিছনে অনেক বিধর্মীদের চক্রান্ত রয়েছে আল্লাহ রসুলের জন্মদিন নিয়ে মতনৈক্য রয়েছে জন্মদিনটা কোন দিন অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের বিশুদ্ধ মতে রয়েছে সেটা নয় তারিখ ছিল রবিউল আওয়ালের নয় তারিখ ছিল সোমবার ছিল বার ঠিক আছে কিন্তু তারিখ বারোই রবিউল আওয়াল না তখন গণনার হিসাব ঠিক ছিল না এবং তখন এটা নিয়ে মতনৈক্য কিন্তু আল্লাহ রসুল মৃত্যুবরণ করেছেন বারোই রবিউল আওয়াল এবং সোমবার অনেকেই এটা মত দিয়েছেন যারা আজকে অনুষ্ঠান করতেছে তারা আল্লাহ রসুলের মৃত্যুতে আনন্দ আনন্দিত হয়ে তারা এই আনন্দ উল্লাস করতেছেন আউজবিল্লা হামিন জারিক তাহলে এটা বিধর্মীদের একটা চক্রান্ত অতএব জন্মদিন না এটা এটা তারা মৃত্যুবার্ষিকী মৃত্যুদিন আনন্দ উল্লাস করতে তাই আমরা মুসলমান হিসাবে এটা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবো এবং সন্নাত অনুপাত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ রসলামের উপর যেইভাবে আমরা পারি সেইভাবে যখন পারি তখনই আমরা দূরত পাঠ করবো শুধু আমরা যে টয়লেটে থাকা অবস্থা না টয়লেটের বাইরে অন্য যে কোনো সময় আল্লাহ মসল্লি আলাই সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বা দূরত ইব্রাহিম পাঠ করব এইভাবে আল্লাহ রসুলের উপর আমরা দূরত পাঠ করবো এরপরে সন্নাতি যেটা রয়েছে সপ্তাহে প্রতি সপ্তাহে আমরা রোজা রাখতে পারি আল্লাহ রসুল রেখেছেন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার এই দুই দিন আল্লাহর নিকট আমল সমূহ উপস্থাপন করা হয় 
আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলতেছেন যে যখন আল্লাহ রসুল আল্লাহর কাছে আমল নিয়ে উপস্থিত উপস্থিত হওয়ার ফেরেস্তা কল তখন যেন আমি রোজা অবস্থায় থাকি ফেরেস্তা কল যেন আমাকে রোজা আমার রোজা অবস্থায় যেন আমার আমল নিয়ে যান তাহলে চিন্তা করুন যে রোজার সাপ্তাহিক রোজা রয়েছে আমরা সাপ্তাহিক রোজা রাখবার পর মাসিক রোজা রয়েছে মাসে তিনটা রোজা রয়েছে তেরো চোদ্দ পনেরো চন্দ্র মাসের চাঁদের হিসাবে তেরো চোদ্দ পনেরো এই তিন দিন আইয়ামে বীজ বলা হয় তাহলে এই সন্ন্যাসগুলো আমরা পালন করব ওই মিলাদ উপলক্ষে এই বছরে একবার অনুষ্ঠান করা এটার কোনো প্রয়োজন নেই এবং শরীরতে এর কোনো ভিত্তিও নেই এটা সম্পূর্ণ বিদাত এবং বিদাতকে অনেক সময় এই অনেক কার্যকলাপে তারা কুফুরিতে পরিণত হচ্ছে কুফুরিতে পরিণত হচ্ছে যেমন এখানে ধারণা করা হাল্লা রসুল উপস্থিত হয়েছেন আল্লাহ রসুলের জন্য চেয়ার খালি করে রাখা আল্লাহ রসুলের জন্য দাঁড়ানো এগুলো হচ্ছে কুফুরি কাজ এগুলো কুফুরি কাজ শুধু বিদাত না তাহলে চিন্তা করুন আমরা কোন পথে যাচ্ছি আমরা কি জান্নাতের পথে যাচ্ছি না জাহান নামের পথে যাচ্ছি তাই বিষয়গুলো আমাদেরকে সবসময় চিন্তা করতে হবে ভাবতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন এবং করে নিয়েও যেতে সপ্তাহে দুটা রোজা রাখতে পারেন যুবক যারা আছেন যাদের সাধ্য খোলায় সপ্তাহে দুটি রোজা এবং মাসে তিনটি রোজা এটি হবে আল্লাহ রসুলের সন্ন্যাস এবং আল্লাহ রসুলের পরিপূর্ণ অনুসরণ যে করবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম তার জন্য সুপারিশ করবেন তার জন্য হাউজে কাউসারে পানি পান করানোর জন্য আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি পাবেন অন্যথায় আল্লাহ অনুমতি দিবেন না যে ব্যক্তি আল্লাহ রসুলের নামে বিদাত করবে আল্লাহ রসুলের সন্ন্যাসকে বিকৃত করবে তাকে আল্লাহ তালা সেদিন হাউজে কাউসারে পানি পান করার জন্য তার নসিব মেলাবেন না তাকে সেখান থেকে তাড়াই দেওয়া হবে তাড়াই দেওয়া হবে উম্মত আল্লাহ রসুল সাল্লাম হাউজে কাউসারে পাশে বসে তিনি উম্মতকে দলে দলে পানি পান করাবেন এক পর্যায়ে একদল লোক আসতে পারবে না বাধা দেওয়া হবে তাদেরকে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলবেন যে আল্লাহ তাদেরকে তুমি দেখতেছি তারা তো আমার উম্মত তাদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে কেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসবে হে মোহাম্মদ তুমি জানো না তোমার মৃত্যুর পর তারা কি করেছে তোমার আমলকে পরিবর্তন করেছে তোমার বিধানকে পরিবর্তন করেছে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাদেরকে তাড়াই দেবেন সেখান থেকে সোহকান সোহকান লিমান গাইয়ার বাদি যে আমার পরে আমার দিনকে পরিবর্তন করেছ তারা এখান থেকে দূর হয়ে যাও দূর হয়ে যাও তাহলে চিন্তা করুন যে আমরা সঠিকটা বুঝে সঠিকটা শিখে সঠিকটাই আমরা আমল করব যেটা সাহাবাই কারাম করেছেন তিনি নিজে করেছেন এবং চার ইমামগণ করে গেছেন সেটাই আমরা করব কিন্তু সালফে সালাহিনটা করেন নাই সাহাবাই কারামগণ করেন নাই আল্লাহ রসুল করেন নাই আমি কবের অলি হয়ে গেলাম কবের দরবেশ হয়ে গেলাম যেটা আল্লাহ রসুল করেন নাই সাহাবাই কারাম করেন নাই এবং সালফে সালাহিন গণ করেন নাই বিদ্যানগণ করেন নাই আমরা আমরা সেটা নতুন আবিষ্কারের পিছনে আমরা ঘুরে বেড়াবো দৌড়ে বেড়াবো আমরা কারো অনুসরণ করতে চাই এটা আমরা চিন্তা করছি কখনো আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ আমাদের এই সমস্ত কুসংস্কার থেকে বিরত রাখুন এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সঠিক অনুসারী হিসাবে দুনিয়াতে বাসাই রাখুন এবং কেয়ামতের দিন যেন আমরা সেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাফাত পাই এই তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে যেন আমরা দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ موسیقی